Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di bibit dan nanti aku akan kembali membandingkan antara kedua jenis reksadana ya men karena baru-baru ini, belakangan ini ada teman-teman kita beberapa yang merequest soal ABF Indonesia Bond Index Fund jadi karena di video sebelumnya aku udah mereview produk reksadana tersebut aku akan sekaligus membandingkannya dengan beberapa reksadana-reksadana jagoanku ya men nah untuk saat ini aku memiliki portofolio udah berhasil menyentuh angka 500 juta rupiah ya man, di sini udah 500 juta, 571 ribu 593, tapi kalau misalnya kamu bingung kenapa di sini aku belum mendapatkan bibit premium, jawabannya adalah 500 jutanya itu harus 500 juta uang yang kamu investasikan sedangkan aku, di sini aku investasinya belum 500 juta, karena di sini 12 jutanya itu adalah hasil keuntungannya, jadi kalau misalnya di sini imbal hasilnya adalah masih nol, portofolioku itu aslinya ada di angka sekitar 488 juta sekian ya man. belum bulat 500 juta. Bisa aja sebenarnya aku jual semua terus aku beli lagi dan dapat bibit premium. Cuma aku nggak perlu melakukan itu. Aku tinggal top up aja 12 juta lagi. Tapi aku akan top up secara berkala aja sampai nanti akhirnya berhasil mendapatkan bibit premium ya. Nah, di sini keuntunganku udah lebih dari 12 juta dengan imbal hasil 2,5%. Dan seperti biasa aku bakal manfaatin saldo sisa di sini yaitu saldo bank jago karena di sini aku nggak ada cashback. Jadi aku akan sekaligus membeli dari portofolioku aja, teman. Oh ya, ini juga aku pengen sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita dari dari Kak Zul Fikri, Bang, investor habit itu kemana aja, Bang, alokasinya? Nah, jadi bagi teman-teman yang masih pengen tahu, portofolio bibitku itu hanya cuma satu, yaitu namanya Fukasi Nama Channel ini, ya, men? Yaitu investor habit, di mana kalau misalnya kamu lihat, di sini ada lima produk. Jadi kalau misalnya aku buka di sini, nah, terus di sini kamu perlu lihat bahwa pasar uangku 0%, saham 0%, campuran 0%, dan juga cashnya 0%. Obligasinya 100%. Sebenarnya pasar uangnya ada dikit, ya, men? Cuma karena angkanya benar-benar nggak signifikan, jadi bahkan nggak nyampe 1%. Jadi, jadi kalau misal kita buka ke portofolio ku investor habit di sini, aku bakal tunjukin ya apa aja sih isinya. Jadi bagi teman-teman yang baru nonton di channel ini, bagi kamu yang baru mampir, kamu tahu isi portofolio. Dan kamu jangan langsung tiru plek-plek portofolio seperti ini. Saranku pribadi, kamu tetap melakukan riset terlebih dahulu. Kamu tetap harus mempelajari dulu apa instrumen yang aku beli dan alasan aku membeli instrumen tersebut. Jangan kita berinvestasi seperti membeli kucing dalam karung. Kita nggak ngerti apa-apa, main ikut-ikut orang beli ya men. Kamu harus benar-benar memiliki konflik kamu punya keyakinan dan kamu pelajari dan analisa terlebih dahulu baru akhirnya kamu mengambil keputusan dan menyemplungkan uangmu bayangin kita mau beli sabun muka aja pasti kita banding-bandingin dulu antara satu ini dengan yang lain kira-kira mana lebih bagus masa kita pengen investasi taruh uang kita dalam jumlah besar kita benar-benar nggak melakukan analisa langsung masukin uang jangan sampai seperti itu ya nanti kamu bisa kehilangan uang kamu oke di sini kalau misalnya aku buka aku punya portofolio pasar uang yaitu di Manulife dan Kasyariah sebanyak 1 juta 400 ribuan kemudian kalau kita buka ke bagian obli Obligasi, ini ada Sukor Invest Syariah Sukuk Fund 227 juta sekian, Dana Mas Stabil 66 juta sekian, Sukor Invest Stable Fund 203 juta sekian, dan juga yang terakhir hanya SR itu 1 juta aja, itu aku hanya iseng beli ya kan, waktu itu aku cuma ngetes aja. Nah jadi itu ya, buat Kak Zulfirkri, itulah isi dari portofolio ku, dan kali ini aku pengen top up lagi di Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, karena di beberapa video sebelumnya kita ada top up di SSSF ya kan, yaudah aku bakal abisin aja semua portofolio ku 500.000, 130 23 rupiah kita pencet bayar di sini kemudian kita masukkan password seperti biasa nah pembayaran reksadana berhasil kalau misalnya kita back sekarang portofolio ku udah menjadi 500 juta lebih sedikit jadi seperti itu ya men nah berikutnya sesuai pembahasan tadi aku akan membandingkan sukor invest syari asukuk fund melawan abf indonesia bond fund di sini aku bakal pakai tampilan yang di pc aja ya men sukor invest syari asukuk fund kemudian di sini kita compare kemudian kita tinggal masukin abf nah kalau misalnya kamu udah sampai di halaman ini kita bisa langsung dengan mudah melihat perbandingan antara kedua dua reksadana ini. Ini kamu bisa lihat kalau misalnya Sukor Invest Syariah Sukuk Fund pertumbuhannya lebih stabil. Sedangkan ABF Indonesia Bond Index Fund dia ada naik turunnya sedikit, tapi dalam jangka panjang dia tetap mengalahkan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Dan kita bakal coba lihat grafik 3 tahunnya. Untuk grafik 3 tahunnya masih belum ada elemen karena yang Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini usianya masih jauh lebih muda. Kalau misalnya kamu lihat di sini 3 tahunnya masih kosong, tapi kalau misalnya kita lihat dari satu tahun terakhir, nih kamu bisa lihat bahkan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund itu return kalah dengan ABF Indonesia Bond Index Fund. Cuma untuk ABF Indonesia Bond Index Fund ini, dia nggak selalu 10%, karena kalau misalnya kita lihat katakan 3 tahun terakhir, itu sekitar hanya 8% sekian. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu hanya sekitar 7% sekian. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ABF Indonesia Bond Index Fund itu bisa memberikan return lebih tinggi, namun dia emang pertumbuhannya lebih nggak stabil aja. Lebih ada naik turunnya. Ini kalau bisa lihat, bisa ada naik sedikit seperti ini, kemudian turun. Bisa naik seperti ini, kemudian turun dikit lagi. Naik lagi, turun lagi. Jadi dia lebih ada 
ada drawdown. Sini kamu bisa lihat ya. Kalau misalnya kita contoh lihat grafik yang setahun terakhir, drawdownnya itu 2% sekian. Sedangkan score inflasi area sukupan, dia benar-benar stabil, bahkan itu di bawah 0,1%, yaitu 0,05%. Kemudian berikutnya, expense ratio. Di sini kamu bisa lihat expense rasionya di angka 0,8%, sedangkan... ABF Indonesia Bond Fund itu bahkan di bawahnya lagi seperempatnya doang ya men yaitu sekitar 0,2% kalau waktu itu kita cek di Sukor Investable Fund itu 1% lebih dikit ini syariah suku Fund bahkan di bawahnya lagi yaitu 0,8% namun ini masih kalah dibandingkan ABF ABF ini benar-benar sangat efisien dalam mengelola dananya dimana total expense ratio nya itu cuma 0,2% berikutnya kemudian total AUM ini total AUM nya yaitu total dana kelolaan secara total ABF Indonesia Bond Index Fund itu lebih unggul. Namun kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya dua-duanya itu total AUM-nya udah besar banget ya. Karena sebagian reksadana biasanya ada yang masih bahkan cuma ratusan M ataupun puluhan M. Dan ini keduanya udah menyentuh angka triliun, yang satu 3,36 triliun, yang satu 5,1 triliun. Walaupun ABF Indonesia Bond Index Fund ini hampir 2 triliun lebih banyak, tapi menurut aku pribadi keduanya udah sama-sama memiliki total AUM yang besar. Jadi udah merupakan produk reksadana dengan reputasi yang oke okay, dan banyak orang yang berinvestasi di sini. Berikutnya di sini adalah average yield yaitu kira-kira returnnya berapa. Di sini sukor investasi hari asupan lebih tinggi ya men yaitu 7,77%. Sedangkan ABF itu 6,6%. Berikutnya jenis produknya yaitu sesama reksadana obligasi tapi kamu perlu ingat obligasi yang di sini ini beda ya. Dimana kalau misalnya sukor investasi hari asupan ini obligasinya adalah obligasi korporat. Makanya pertumbuhannya bisa stabil seperti ini. Sedangkan kalau misalnya ya ABF Indonesia Bond Index Fund ini obligasinya obligasi pemerintah atau obligasi negara sehingga dia lebih ada fluktuasinya sedikit lebih ada volatilitas dalam pergerakan harganya namun kalau misalnya ditanya mana lebih beresiko sebenarnya lebih beresiko sukor invest syariah sukupan karena dia adalah obligasi korporat jadi lebih ada kemungkinan untuk gagal bayar walaupun secara grafik dia lebih stabil tapi sebenarnya secara resiko dia lebih tinggi karena menurut aku pribadi yang namanya obligasi negara itu pasti jauh lebih aman yang namanya surat berharga negara atau obligasi negara itu 100% dijamin oleh negara jadi bisa dibilang hampir nggak mungkin gagal bayar. Nah berikutnya di sini adalah minimum pembelian, di mana kalau minimum pembelian menurut aku lebih kecil lebih baik, karena dengan angkanya lebih kecil itu artinya kita bisa dengan lebih mudah belinya dan juga kalau misalnya spare cash kita nggak nyampe angka sekian, nggak nyampe angka satu juta, kita tetap bisa membeli produk SSSF Helmen. Sedangkan ABF ini angkanya lumayan besar yaitu satu juta rupiah. Cuma kalau misal kamu nggak ada kendala dengan minimum pembelian ini, ya sebenarnya kamu juga boleh membeli produk dari ABF ini. Dan dan poin terakhir di sini adalah bank custodian yaitu bank custodiannya sesama SBT cuma seingat aku kalau nggak salah ABF ini memiliki bank penampungnya itu HSBC juga sedangkan sukor invest syari asukupan bank penampungnya BCA jadi kalau misalnya bank kamu adalah bank BCA terus kamu menjual produk sukor invest syari asukupanmu kamu nggak akan dikenakan biaya sama sekali sedangkan kalau misalnya bank penampungnya HSBC seperti ABF terus kamu melakukan penjualan ke BCA kamu bakal dikenakan sedikit biaya admin setahu aku bisa sampai 6.500 sekian ya teman jadi jadi kamu boleh sesuaikan aja dengan kebutuhan tuan investasi kamu. Kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di mana, menurut aku keduanya sama-sama reksadana yang oke okay banget. Keduanya manajer investasinya memiliki reputasi yang oke. Okay. Bahkan keduanya tergolong top manajer investasi yang ada di Indonesia berdasarkan reputasi maupun dana kelolaan. Nah, kalau misal saranku pribadi adalah sebaiknya kalau misal kamu pengen, kamu juga boleh melakukan diversifikasi. Kalau misalnya ABF ini kamu boleh gunakan untuk yang sedikit lebih long term, mungkin 3 sampai 5 tahun. Kalau misal sukor investasi area sukupan itu di bawah 3 tahun di bawah 2 tahun menurut aku masih nggak apa-apa karena pertumbuhannya lebih stabil nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini bagi teman-teman yang baru mampir kamu boleh cek playlist yang ada di channel ini karena aku udah bahas banyak banget platform investasi bahkan di luar bibit juga dari saham, P2P lending, crypto maupun reksadana sekian video dari aku semoga video yang bermanfaat akhir kata jangan lupa untuk selalu invest sampai jumpa di video berikutnya bye